toutes et tous, aujourd'hui une petite vidéo pour parler d'un film catastrophique, troisième opus d'une franchise qui avait très bien commencé. Le premier film c'était signé Steven Spielberg en 1975, c'était Les Dents de la Mer, voilà. Et là je fais une petite vidéo juste pour vous parler du film le plus catastrophique de la franchise, bien que le quatrième opus soit vraiment aussi un gros navet. Je vais parler des Dents de la Mer 3, voilà, Dents de la Mer 3. Euh, donc euh, en 1983 ce film est sorti en 3D au cinéma à l'époque alors il faut voir la mocheté des effets spéciaux déjà et en 3D c'est encore pire euh, donc voilà on a un casting il y avait peut-être deux acteurs assez notables enfin encore Denis Quaid bon lui encore il a fait carrière après ça n'a pas trop mal fonctionné pour lui et il y a Louis Gosset Jr. aussi euh, qui joue Calvin euh, Bouchard je crois Enfin, bon, voilà. Je vais parler brièvement de ce film parce que c'est une honte cinématographique, c'est le pire film de la franchise des Dents de la Mer, euh, donc tout est foireux dans ce film, l'acting est mauvais, euh, c'est très très mal filmé, les dialogues sont nuls, euh, enfin, voilà. les effets spéciaux sont d'une mocheté incroyable, il y a des incohérences de bout en bout, euh, c'est d'une horreur absolue. Alors euh, j'ai vu euh, que sur euh, YouTube, euh, personne n'a fait de, de vidéo en français pour faire une critique des Dents de la Mer 3, mais moi je vais la faire, voilà. Donc en fait, euh, l'histoire c'est euh, dans un parc, euh, parc aquatique euh, ouvert au grand public, euh, vont s'immiscer deux requins blancs, euh, un requin de 4 mètres, plus après la maman, le gros requin blanc qui fait 7 mètres je crois, euh, voilà. Ah, j'oubliais euh, noter euh, la présence de Simon euh, Matt Cordinal qui jouait le rôle de l'acteur principal dans la série Manimal qui a été euh, bousillé au bout d'une saison tellement c'était pourri. Bon, enfin bon, euh, son rôle dans ce film-là ne, 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 ne rend pas, euh, comment dire, ne le fait pas grandir, dans, ne l'a pas fait grandir dans sa carrière euh, cinématographique. Voilà. Euh, donc on retrouve dans ce film euh, les deux frères euh, Brody, les, les fils de Martin Brody, donc, qui étaient joués par Rush Hader dans les deux premiers films, des Dents de la Mer, euh, Mike Brody et Sean Brody. Euh, voilà, donc euh, bon, alors euh, franchement, euh, ils essayent de nous montrer une complicité des deux frères euh, qui ont vécu un passé assez traumatisant dans leur enfance avec euh, l'attaque euh, du, des deux premiers requins blancs euh, dans la ville de la Miti, dans la l'île de la Miti. Hein. Voilà, donc là ça se passe euh, dans un parc aquatique. Donc je vais juste vous montrer quelques passages euh, euh, du film pour vous montrer euh, l'horreur des effets spéciaux, certains dialogues vraiment complètement débiles. Et pour vous dire que ce film est une honte absolue, je ne comprends pas pourquoi l'Universal Universal Studio a produit cette daube infâme. Allez, quelques extraits. Bon déjà il faudra m'expliquer comment un homme sous l'eau peut arriver à crier, ça déjà c'est complètement débile, mais à la fin du film il y a un autre passage où un mec se fait bouffer par le requin et crie sous l'eau aussi, alors c'est vraiment d'une absurdité totale, mais on va continuer avec quelques extraits pour vous montrer la mocheté des effets spéciaux et quelques répliques ensuite cultes pour vous dire à, tel point, à quel point ce film est vraiment nul à chier. Allez, on continue avec le, le, la prochaine scène d'attaque du requin.
Oh putain, le requin, là, j'ai trouvé qu'il s'est payé la grille en pleine gueule. Putain, ça a pas dû lui faire du bien, ça. Bon, allez, on continue. Bon, si vous avez tenu jusque là, on va passer à la scène finale du film avec euh, la dernière attaque du grand requin blanc. Alors là, ça se passe de commentaires. Les vidéos ont été déjà relayées sur YouTube, hein, euh, sur Movie Clips. Mais il faut quand même que vous voyez ça tellement c'est nul à chier. Et franchement, ne perdez pas votre temps à regarder ce film. C'est vraiment une honte cinématographique. Voilà, c'est les dents de la mer 3, c'est de la merde, c'est voilà, nul à chier. Allez, on finit avec la dernière scène qui, est, euh, qui vaut son pesant de cacahuètes. Voilà, c'était les dents de la mer 3 de Joe Elvis. Voilà, c'était des moments épiques. Euh, le, tout ce qu'on peut faire de pire en matière de cinéma avec le bestiaire aquatique. Les dents de la mer 3, le pire film de la franchise. Quoique le quatrième, les dents de la mer 4, la revanche. 
euh, est vraiment euh, aussi très très chargé en, en termes de débilité. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez vue jusqu'au bout. Et voilà, et regardez le premier film, Les Dents de la Mer de Spielberg, le deuxième de Janos Wark est pas mal aussi, moins bien mais pas mal. Mais arrêtez-vous au deuxième parce que quand vous avez vu le 3 euh, et le 4, après, euh, et voilà, ça, ça, ça se passe de commentaires. Allez, salut à tous.